फ्रेंड्स वेलकम बैक टू स्टूडियो स्वागत है आप सभी का सो so, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है सो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंडियन बैंक एसोसिएशन एज वेल एज दी अदर डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के उनकी तरफ से इन्फॉर्मेशन है सो दिस वीडियो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनी ऑफ द बैंक पेंशनर्स और इसका जो एंड पोर्शन रहेगा वीडियो का उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो इस वीडियो के माध्यम से मैं कवर करने की कोशिश करूंगा सो प्लीज मेक श्योर करना इस वीडियो को फ्रेंड्स यहां पे शेयर कर देना चैनल को मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लो एंड यू कैन सपोर्ट अस आप हमें वित्तीय सहायता भी कर सकते हैं इफ़ यू रियली फील वी आर डूइंग समथिंग गुड फॉर द एंटायर बैंकिंग पेंशन एंड फ्रेंटी सो ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं सो so, यहाँ पे देखते हैं द फर्स्ट अपडेट तो यहाँ पे दिस इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ वेरी इम्पॉर्टेंट जो भी नोटिफिकेशंस है सो फ्रेंड्स लेट्स सी सो ग्रुप ऑफ नोटिफिकेशंस यू कैन सी हियर द फर्स्ट नोटिफिकेशन आई वुड लाइक टू स्टार्ट इज फ्रॉम दी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एन एच ए की तरफ से है सो फ्रेंड्स दिस इज टू इन्फॉर्म यू ऑफ द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एक्सटेंडिंग द बेनिफिट्स ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसे हम ए बी पी एम जे वाई भी कहते हैं टू ऑल सीनियर सिटीजन एज सेवेंटी ईयर्स एंड अब द सेलियन फीचर्स ऑफ द अप्रूवल आर एज फॉलो द बेनिफिट्स ऑफ would now be available to all senior citizens of age 70 years and above irrespective of their social economic status and these benefits will be available to senior citizens of 70 years and above in families already covered under ab pm jy as well as in families which are now covered under ab pm jy here in refer to as new families the only eligibility criteria for availing benefits under the scheme would be attained attainment of age of 70 years or above by the individuals and this would be determined on the basis of age recorded in aadhar so as per as prevailing practice aadhar would be the only document required for enrollment aadhar based ekyc will be mandatory for enrollment and issuance of ayushman card for eligible senior citizens of both existing and new families so beneficiary will with other central and state government health insurance schemes will be given a one time option to choose between their current scheme or the ab pm jy scheme to avoid duplications senior citizens of the age 70 years and above holding active private health insurance policy or senior citizens of the age 70 years and above who are beneficiaries of the employees state insurance scheme would also be eligible to avail benefits under the extended scheme so an additional shared top up cover of up to rupees 5 lakh per year will be provided for the senior citizens aged 70 years and above in the family already covered under eb pm jy so this top up cover up to a total of rupees 5 lakh will be provided for treatment of senior citizens so if the other members have utilized full or part of the original family wallet so further if senior citizens that is of age 70 and above utilize full or part of the original family wallet of 5 lakh other members of family will be provided a top up cover up to rupees 5 lakh so a shared cover of 5 lakh per family per year will be available for senior citizens in family not currently covered under ab pm jy and this cover will be exclusive to senior citizens 70 years and above so the additional cost of covering senior citizens including administrative expenses will be shared between center and state as per the existing guidelines so implementation of the scheme would require state and uts to facilitate 
the enrollment of eligible senior citizens 70 years and above the state and ut would have to undertake extensive iec activities to raise awareness about the expansion of ab pmjy for the senior citizens of age 70 and above and this was include creating and distributing informative materials conductive community outreach programs so the बहरहाल ये तो नोटिफिकेशन था उसके बाद जो स्टेप्स हैं टू अप्लाई फॉर द आयुष्मान भारत कार्ड फॉर द 70 इयर्स एंड अबव टू बिगिन द प्रोसेस काइंडली प्रोसीड टू द ऑफिशियल वेबसाइट तो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट यू आर डीम्ड एलिजिबल इट इज इंपेरेटिव फॉर यू टू ऑथेंटिकेट योर आइडेंटिटी बाय आधार और पेन सॉरी बाय आधार और राशन कार्ड सो फॉलो द वेरिफिकेशन स्टेप provide the necessary family identification as stipulated in the program requirement so once the verification process is completed you will be issued an e-card bearing a unique uh, id which should be retained for future references and access to health care benefits under the ayushman bharat pradhan mantri jan rogya jojana coverage <coughs> to ek to ye compilation kafi important laga mujhe उसके बाद एक कंपाइलेशन है फ्रेंड्स रिलेटेड टू द जो आई वुड से भी आपने कैसे एक जो टॉप अप की प्रपोजल ऑफ गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड ऑफ फॉर सुपर टॉप अप पॉलिसी फॉर द रिटायरीज उसकी जो प्रोसीजरल गाइडलाइंस हैं उसको यहां पे सर्कुलर के माध्यम से शेयर करा गया है बाय ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन सो दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट हियर तो उसमें जो स्टेप्स हैं फॉर द एप्लीकेशन वी विल ट्राई टू शेयर हियर एंड द प्रीमियम रेट चार्ट तो आपको पता ही होगा व्हाई पीपल वी एट इंडिया सो पेमेंट पेज पेमेंट बाय चेक दिस इज द पेमेंट सक्सेसफुल पेज सो गो डिजिट का अगर आपको किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन रीड दिस सर्कुलर वेरी क्लियरफुली इसमें काफी चीजें मेंशनड है फ्रेंड्स तो आपको हेल्थ कार्ड यहां पे ऑनलाइन इशू हो जाएगा एंड आफ्टर दैट वी हैव वन फाइनल सर्कुलर फ्रॉम द इंडियन बैंक एसोसिएशन रिलेटेड टू द जो हमारा अभी ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी हुई है फॉर द बैंक रिटायरीज एम्प्लॉयज फॉर द ईयर 24 25 सो serving staff as well as the retired staff agreed by all PSBs definition of family for the purpose of serving employees and retired employees employees will be permitted to update and add the dependents due to birth marriage of employees domiciliary benefits will be extended to serving employees only and retirees will not have any domiciliary benefits critical illness as defined in settlement dated 25th May 2015 shall continue with existing terms for the employees corporate buffer यहां पे रखा गया 100 crores का which is available to serving employees as defined in settlement dated 25th May 2015 shall continue to increase more retirees to draw the benefits it is decided to allow any retiree who have not subscribed to the current insurance policy to join the policy for the year 24-25 as a one time mayor so once the retiree opts out of the policy, he will not be allowed to re-enter. So these are the salient features signed to, to total six bidders submitted technical bids. So uh, this is the official circular by the Indian Bank Association. So that's all for this session friends and please subscribe to the channel and share this update.